है भव जल बिखुम संसार है
ਸੰਸਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਾਲ ਕਰਿਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੜੀ ਸ਼ਕਾਰ ਥਾ ਹੈ ਬਡਾਪਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਵਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਜਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਬੇੜੀ ਬੇੜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬੇੜੀ ਬਣਾਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਈ ਬੇੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੇੜੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਦਾਹਰਣਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਮੈਂ ਪਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਸ ਪਾਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇੜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਡੋਬੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਾਰੂ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬੇੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਸੀ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਪਾਵਾਂਗਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੇੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਾਰ ਸੱਜਣ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੁਣ 
ਜੇ ਪੇੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇੜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਲਾਹ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਪਾਗਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੰਢੇਗਾ ਉਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਬਣਾਏਗਾ ਲੋਚਾ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰੀਆ ਬਿਨ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਨਾ ਬੜੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਆਪ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਸੰਜਰ ਮੁਸਾਫਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਬੇੜੀ ਚਾਟ ਚਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜਾਨੂ ਮਲਾ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਈ ਮਲਾ ਸਿਆਣੇ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਬੇੜੀ ਦੀ ਤੇ ਬੇੜੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਲਾ ਦੇ ਜੇ ਮਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਬੇੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇੜਾ ਬੰਦ ਨਾ ਸਕੀਓ ਬੇੜਾ ਬੰਦ ਨਾ ਸਕੀਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ ਪਰ ਸਰੋਵਰ ਜਬ ਉਛਲੇ ਤਬ ਤਰਨ ਦੋਹੇਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇੜੀ ਕੋਈ ਤੇ ਜੇ ਬੇੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਮੋਕੋ ਤਾਰ ਲੈ ਰਾਮਾ ਤਾਰ ਲੈ ਮੈਂ ਅਜਾਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜਾਨ ਕੰਡਲ ਬੇੜਾ ਬੇੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਹੋ ਖੇਬ ਨਾ ਸਾਕੋ ਮੈਂ ਚਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅਜਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਕਿਉਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰ ਕੋਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬੇੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇੜੀ ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਪਾਪ ਬੋਲ ਲੱਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜਾਨ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਮਲਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਮਲਾ ਸਿਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਲੰਮੀ ਲੰਮੀ ਨਦੀ ਵਹੇ ਕੰਧੀ ਕੇਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹਾ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਲਫਸ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਤਨ ਰਹੇ ਸੁਚੇਤ ਸਿਆਣਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਆਣਾ ਮਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਅ 
ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਓ ਪਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰੂਜ਼ ਦੇ ਸਫਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰੂਜ਼ ਤੇ ਗਏ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਸਫਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਲਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੇਵਟ ਹੈ ਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੀ ਜਾਣਨੇ ਆ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਮਲਾ ਫਲਾਣਾ ਕੈਪਟਨ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਸ ਤੋਂ ਬੈਠ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮੈਂ ਗੁਸਾਏ ਬਹਿ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਲਗਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੁਸਾਏ ਗੁਸਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਸਮ ਸਾਏ ਤੇ ਨੇ ਗੁਸਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਖਸਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨੰਨਾ ਖਸਮ ਦੇ ਕੇ ਲਾ ਦੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਖਸਮਾ ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਖਸਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਲਾ ਬੇਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਸਮਾ ਬਿਨਾ ਖਸਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਬੇਗਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਖਸਮਾ ਬੇਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਬੇਗਦਾ ਹੈ ਬਕਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਪਰ ਕਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਚਲਾਣ ਵਾਲੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬੈਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਰੂਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਜੀਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਜੀਬ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਕਰੂਜ਼ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਕੈਪਟਨ ਹੈ ਬਸ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਕਰੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਇਧਰ ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਮ
ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਖਸਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਬੇਨੇ ਰੁੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਹਿ ਜਾਣਾ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨਿਖਸਮੇ ਨੇ ਖਸਮ ਸਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਲਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤਰਜੀ ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਾਰਲਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਸਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਖਸਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬੇੜਾ ਕਿਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਏਗਾ ਕਲੂਜ ਫਿਕਟ ਲੈਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇਗਾ ਕਿਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਾਏਗਾ ਕੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡੋਬਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਰਜ ਜਲ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਿਗ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਜਿੰਨਾ ਬੇੜਿਆਂ ਦੇ ਖਸਮ ਸਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇੰਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਨਿਗ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਜਿੰਨਾ ਬੇੜਿਆਂ ਦੇ ਮਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਉਹ ਕੈਸੀ ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਨ ਗਰੀਬੀ ਆਪਣੀ ਕਰਤਾ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਪਣ ਪਾਣੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਮਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਤਾ ਹੋਏ ਸੋ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨੇ ਬਾਈ ਰਣਵਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਜੀਪ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਪਾਇਲਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕੈਪਟਨ ਫਲਾਣਾ ਪਾਇਲਟ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਪਰ ਰਹੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਫਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਓ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਬਰ ਸਕਦਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਹੋ ਜਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ
तार गोविंदे तार लय बाप बीठला अगले पासे लवसल अनल बेड़ा हाउ खेव ना साखो मैंने खेव ना नहीं आऊँगा मैं बला नहीं मैंने नहीं पता है बेड़ा क्यों चलाया है तेरा पार ना पाया बीठला मैंने ये भी पता नहीं किस किनारे ते तुम हैं केड़ा तेरा पार है जितने मैं पहुँचे मैंने तो तेरे अपने से भी पता नहीं बड़ी ये क्या कर किन्ना ना दे रही है मनुष्य का जीवन है बाबा कबीर जी ने एक स्लोग में कहना क्लियर की था कहना केड़ी अजीब गल है तेरा पार ना पाया बीटर मैंने तो तेरे पार दा भी पता नहीं तेरे एड्रेस नहीं पता नहीं तू केड़े पार रहता है यहाँ से बैठा बेड़े में जी बैठा ते बेड़ा लिखा समय इंदा मला कोई नहीं उन्हीं गाली दे कॉलिफिकेशन दा कोई पता नहीं तेरे एड्रेस दा पता नहीं किथे जाना है तेरा पार ना पाया भी तो उन्हें अगली लाइन पढ़ो जो आप मिलता है हो गया तेरा एड्रेस जान दो हमने अपना मतलब पेज जेठा तेरा एड्रेस जान दो हुए मेनू ते बेड़ा भी चलाना नहीं है उन दा मेनू पार दा भी पता नहीं केरे पार तू रहना है केरे एड्रेस दा भी मेनू पता नहीं हो गया यार सतगुरु मेल तू मोको पार उतारे के स्वा जिधा मेनु है के स्वा है प्रभु जिधा तेरे कोल मेनु पहुँचा देवे मेनु उस पार ते पहुँचा देवे जिस पार ते तू रहना है मैं ते पार जान दारी और मसला यहाँ के वो कौन है गुरुवानी में हर बाल्दर जो आप जाते हैं बाबा कबीर जी में एमएल अफसर नहीं का ये बाबा कबीर जी ने ये रचना श्री गुरु ग्रंथ साहब से रखी गई है तो एवं नहीं रखी गई विचारधारा केंद्र समेल है हम गुरु साहब जवाब दें दें केंद्र में गुरु जहाँ जहाज भी है, गुरु खेवट मला भी है, खेवट का मतलब उनका मला, गुरु जहाज भी है, गुरु खेवट भी है, बिना गुरु दे जहाज दे बैठे हैं, बिना खेवट दे उस गुरु खेवट दे चलाया, ते नू ओ किनारा नहीं मिल सकता जिस किनारे तेरा साजन रहता, पार साजन, तो पार इन दो हाँ चीज़ों दी लोड है गुरु ने बाड़ी अंदर बार बार एक गलतेड कराई कहन लगी रोज करने 
ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਉਸ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਜੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰ ਸਾਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਤੇ ਬਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਨੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਮਝਨੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਹੋਰ ਕੋ ਸ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਤਨ ਮਨ ਸੌਂਪ ਰਿਹਾ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਰੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਤਨ ਮਨ ਸੌਂਪ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਜਾਤ ਆਖ ਦੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ ਸੋਚੇਤ ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉ ਜਿਵੇਂ ਤਿਲਾ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੁਆੜ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੀ ਕਿਰਸਾਨ ਨੇ ਤਿਲ ਤਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਬੁਆੜ ਦਾ ਬੂਟਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੱਠੀਆਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਪੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡੇ ਹੋ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਕਿਲਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵੱਟਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਾਖੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਰਾਖੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਆਪਣੇ ਛੋਲੇ ਆਪਣੇ ਧਾਨ ਵੱਢਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਬਸ ਮਾ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਖਸਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿਖਸਮਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਲਾ ਦਾ ਬੇੜਾ ਨਾ ਬਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬੇੜਾ ਇੱਕ ਮਲਾ ਦਾ ਨਾ ਬਣੇ ਸਮਝੋ ਉਹ ਵੀ ਨਿਖਸਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 
ਕੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਲਾ ਦਾ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਗੁਰ ਜਹਾਜ਼ ਖੇਵਟ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੂੰ ਉਸ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੀਵਨ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਭਰਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਤਦ ਹੁਣ ਜਾ ਲੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਉਹ ਪਛਾਣ ਲੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਬਲਕਿ ਸਤਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਜੋ ਗੁਰ ਗੋਪੇ ਆਪਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਿਆਰੀ ਗੋਪਨ ਦਾ ਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੁਪਾਣਾ ਆਮ ਬੋਲੀ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਏ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਪਨੀਆ ਜਿੰਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੋਪਦਾ ਹੈ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਛੁਪਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਛੁਪਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਜੇ ਗੁਰਿਆਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਬਣੇ ਨੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਮਝਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜੇ ਐਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਕਿਸ ਸੌਖਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੇੜਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਬਲਾ ਤੋਂ ਨਿਖਸਮਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਣਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਨਸਾਰ ਜੀਉਣਾ ਬਲਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਗਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪ ਲਿਖੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹ ਦੱਸਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਐਸਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਗਾਈਏ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਮੇਰ ਗੁਸਾਏ ਗਏ ਜਿਹਨੇ ਦੀ ਕਸਮੇ ਸੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਸਮੇ ਸਾਂ
ਦੀਨਤਾ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਤੇ ਐਸਾ ਸਮਰਕਨ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਕਿ ਕਰਤਾ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਜੋ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਅਨਸਾਰ ਹੀ ਜੀਵਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਮਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੱਪੂ ਮਲਾ ਕੋਲ ਚਲੇਗਾ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਮਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਵੀ ਚਲਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪੁਜਾ ਪਛਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਪ ਗੁਰ ਕੋ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਕਾਤ ਕੀ ਕਰੇ ਕਹਾਣੀ ਕਰੇ ਕਹਾਣੀ ਆ ਕਾਤ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਤ ਦੁਆਰੇ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਸ ਰਾਹੋਂ ਉਹ ਮਿਲੇ ਕਿਸ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਕਿਤ ਦੁਆਰੇ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਪਾਈ ਕਰਮਨ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜੀਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲਟ ਲਾ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਖੜਾ ਹੋ ਉੱਥੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਬੈਲਟ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਰਾ ਕੋ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੱਕ ਕੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰ ਜਹਾਜ਼ ਖੇਵਟ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਤਰਿਆ ਤਰੇ ਉੜਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਹ ਤੰਗ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦਾ ਮਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿੰਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ 50 40 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਦੀ ਰਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲੋਜ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 
ਕਿਸੇ ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਸ ਐਨੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ